ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে পড়ছেন সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয়ে ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে নেচার্স ট্যাপাস থ্রি এই শিরোনামে ইউনিট টু আর আজকে মূলত আমরা কাজ করব টু চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা ডিরেকশনটি দেখে নিই তার আগে শুধু আপনাদের এই বিষয়টি বলে রাখতে চাই যারা বিগত দিনে ক্লাসগুলো পান না অনেক আপনারা কমেন্ট করেন যে আমরা এই ক্লাসগুলো খুঁজে পাচ্ছি না আপনাদের প্রত্যেকটি ভিডিও ডিসক্রিপশন ফলো করবেন সেখানে কিন্তু একটি প্লে লিস্ট দেওয়া হয়েছে ওই প্লে লিস্টে আপনি সবগুলো ক্লাস ধারাবাহিক ভাবে পেয়ে যাবেন তো চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা দেখে নিই আপনাদের টু এর ডিরেকশনে কি বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের টু পয়েন্ট টু শুরুতে আগে ডিরেকশনটি ভালো করে বুঝবেন অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এখানে তেমন কোনো কাজ নেই বা এটা কি জিনিস এটার সুন্দর একটি সলিউশন রয়েছে এই কাজটা কিভাবে করতে হয় আমি আপনাদের ডিরেকশনটি আগে ভালো করে বুঝিয়ে দিই পরবর্তীতে এই স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে কাজগুলো করা যায় আমি একটা কিন্তু ফর্মেট দাঁড় করিয়ে দিয়েছি যেটা আপনাদের বুঝতেও খুব সহযোগিতা করবে এবং আপনারা যখন নিজেরাই কাজ করবেন তখন কিন্তু সেটি খুব সহযোগিতা করবে তো চলুন আমরা ডিরেকশনটি আগে ভালো করে বুঝে নেই লেটস ইমাজিন আ ন্যাচার ওয়াক এখন বলছে চলো কল্পনার প্রকৃতিতে একটু হাটি মানে কল্পনায় প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে হাঁটতে হবে ইটস আ গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ক্যান বি ডান বিয়ন্ড দ্য স্কুল টাইম এখন যে বিষয়টি বলছে এটি একটি দলীয় কাজ এটা স্কুল সময়ের বাইরে করা যেতে পারে তাহলে এই কাজটি আপনাদের স্কুলেও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষক আপনাদের করাতে পারে অথবা আপনি স্কুলের বাইরে এই কাজগুলো করতে পারবেন যেহেতু গ্রুপ ওয়ার্ক টু ডু দ্যাট লেটস ফলো দ্য স্টেপ গিভেন বিলো এই কাজটি করার জন্য চলো নিজের ধাপগুলো আমরা অনুসরণ করি আপনাদের প্রথম যে ধাপটি দেওয়া হয়েছে স্টেপ ওয়ান সেটি হচ্ছে ইমাজিন দ্যাট কল্পনা করো যে ইউ আর টেকিং আ ন্যাচার ওয়াক ইন আ বিগ গ্রিন পার্ক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস এখানে আপনাদের যে বিষয়টি বলছে কল্পনা করো যে তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে একটি বড় সবুজ পার্কের প্রকৃতিতে হাঁটছ মানে পার্কটি সবুজ শ্যামলী ভরপুর গ্রিন পার্ক অনেক বড় একটি পার্ক সেখানে বন্ধুর সাথে হাঁটছ জাস্ট এটা ইমাজিন করতে বলছে অথবা আপনার শিক্ষক এই একটি কাজ কিন্তু সরাসরি আপনাদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারে যদি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের পাশে কোনো লেক বা সেরকম কোনো ভালো দৃশ্য থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু কাজটি সেখানে করিয়ে নিতে পারে স্টেপ টু যে বিষয়টি বলছে অপেন ইউর মাইন্ড আই বলছে তোমার মনের চোখ খুলতে আমাদের মনের চোখ বলতে মানে মনটাকে প্রসারিত করতে বলছে বা মন থেকেই আপনাকে দেখতে বলছে পর্যবেক্ষণ করে এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ তোমার চারপাশে যা আছে সবকিছু মনে করেন আপনার পার্কে গেলেন বা যে কোনো একটা জায়গায় বেড়াতে গেলেন সেখান থেকে আপনার মনের চোখ দিয়ে সবকিছু দেখে পর্যবেক্ষণ করতে বলেছে ট্রাই টু ফিল দা ওপেন স্কাই বিগ ট্রিজ সাউন্ড অব দ্য ন্যাচার অ্যান্ড দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অব দ্য লেক এখানে আপনাদের যে যে বিষয়গুলো অনুভব করতে বলছে যে অনুভব করার চেষ্টা করো খোলা আকাশ ওপেন স্কাই বড় গাছ বিগ ট্রিজ প্রকৃতির সাউন্ড সাউন্ড অব ন্যাচার প্রকৃতির সাউন্ড অ্যান্ড দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অব দ্য লেক এবং হ্রদের যে নীল স্বচ্ছ পানি রয়েছে সেটা কল্পনা করো এরপরে তৃতীয় স্টেপে আপনাদের যে বিষয়টি বলছে এই কাজটি কিন্তু শুধু আপনাদের জাস্ট ইমাজিন করতে বলছে এবং সরাসরি যদি আপনারা করতে পারেন তাও কিন্তু হবে স্টেপ থ্রিতে বলছে নাও ওপেন ইউর আইস অ্যান্ড রাইট ডাউন ইউর ফিলিং এখন যে বিষয়টি বলছে যে চোখ বন্ধ করে এই যে বিষয়টা আপনারা কল্পনা করলেন যদি সরাসরি আপনারা দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করে পার্কে যেতে পারেন তাহলে সেখানে বসে কাজটি করতে পারেন অথবা সেখান থেকে ফিরে এসেও কাজটি করতে পারেন ভিজুয়ালি আপনি দেখার মাধ্যমে কিন্তু যদি আপনি সেটা না করতে পারেন ক্লাসে বসেই করতে চান সেই ক্ষেত্রে এখন বলছে ওপেন ইউর আইস দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মেডিটেশন সেরকম একটি ধারার দিকে মূলত যাচ্ছে আমাদের ডিরেকশনটা বলছে এখন আপনাকে চোখ খুলতে হবে এবং রাইট ডাউন ইউর ফিলিংস তোমার অনুভূতিটা লিখতে হবে express that you have gained during the nature work তুমি যখন প্রকৃতিতে হেঁটেছো তখন তুমি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো তখন তোমার অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা লিখুন আপনি প্রকৃতিতে হাঁটার সময় যেটা অর্জন করেছেন শিক্ষার্থীরা এই ক্ষেত্রে যেহেতু আপনাদের লিখতে বলেছে সেই লেখাটা কি করবেন সেটা কিন্তু আমি অ্যান্সার কিউটি অ্যাক্টিভিটিতে দেখাবো সেটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই এরপরে আসেন স্টেপ ফোর ইজ গ্রুপ উইল সিট ইন এ সার্কেল তারপরে প্রত্যেকটি দল একটি বৃত্তাকারে বসবে মানে মুখোমুখি হয়ে অ্যান্ড ডিসকাস দা নোটস দে টুক বাই অবজারভিং দা ন্যাচার এবং পরবর্তীতে যে বিষয়টি বলছে বৃত্তাকারে বসবে এবং পর্যবেক্ষণ করে তারা যে নোটগুলি নিয়েছে ওখান থেকে যার যে ফিলিংসটা তার অনুভূতিটা লিখেছে তা নিয়ে আলোচনা করবে দেন দে 
prepare the first draft of a composition on their experience of that nature work. এখন যে বিষয়টি বলছে তারপর তারা তাদের উপর তারা যে নোটগুলো নিয়েছে এগুলোর উপর একটি রচনা প্রথম খসড়া প্রস্তুত করে সেই প্রকৃতির হাটার অভিজ্ঞতার উপরে মূলত একটি কম্পোজিশন বা রচনা প্রস্তুত করবে খেয়াল রাখেন আপনারা অনেকে হয়তো এই কাজটি স্কিপ করে যাবেন আপনাদের প্রতিষ্ঠানও এই কাজটি স্কিপ করতে পারে যে সকল শিক্ষার্থীরা দেখছেন কাজটি সে সকল শিক্ষার্থীরাও কিন্তু একটি স্মার্ট শিক্ষার্থী হবেন যাতে করে যে কাজগুলো আপনাদের স্কিপ করা হয় করানো হয় না ক্লাসে আপনি আমার এই ক্লাস দেখার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে যে বিষয়গুলো জানেন এবং বুঝেন সেগুলো যেন আপনি সুকৌশলে টিচারকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন যে এই কাজগুলো করা উচিত আমি জানি অনেক প্রতিষ্ঠানে অনেক কাজগুলো ঠিক মতো করানো হচ্ছে না এর পরবর্তীতে আসেন ইউ ক্যান ফর দ্য ডিসকাস দ্য ফলোইং কোশ্চেন বিফোর ইউ স্টার্ট রাইটিং এরপরে যে বিষয়টি আপনাদের বলছে যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আরো আলোচনা করতে পারেন আপনি লেখা শুরু করার আগে আপনি যখন লেখাটা শুরু করছেন তখন এই প্রশ্নগুলি সুন্দর করে আলোচনা করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের লেখার মানটি আরো ফুটে উঠবে মূলত যে বিষয়টি এখানে জানতে চাচ্ছে তাহলে এই প্রশ্নগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব না সরাসরি যেহেতু এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার আমি আপনাদের সাজিয়ে রেখেছি সেখানে বাংলা সহ আলোচনা করব এবং তারপরে আপনাদের নির্দেশনায় যেটা বলা হচ্ছে শেয়ার ইউর ফিলিংস ইন গ্রুপস অ্যান্ড কম ফাইল অল দ্য ফিলিংস অন আ নোটবুক এবং এরপরে যে বিষয়টি আপনাদের করতে বলছে গ্রুপে আপনার অনুভূতি শেয়ার করুন এবং একটি নোটবুকের সমস্ত অনুভূতি সংকরণ করুন আমরা যদি সবগুলো বিষয় এই যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং তিন নম্বরে যে বিষয়টি আপনাদের বলা হলো এগুলো সবগুলো বিষয় যদি আমরা একসাথে করি তাহলে কিন্তু আমাদের একটি কম্পোজিশন সুন্দর একটি কম্পোজিশন দাঁড় হয়ে যাচ্ছে খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা আমাদের কিন্তু এখানে কম্পোজিশন দাঁড় করাতে হবে এবং স্টেপ ফাইভে যে বিষয়টি বলছে ফাইনালি শেয়ার ইট উইথ আদার গ্রুপস এবং পরবর্তীতে এমনটি হতে পারে যে শিক্ষক আপনাকে অন্য গ্রুপের সাথে শেয়ার করতে বলছে অথবা ডেস্কে ডেকে আপনাদের প্রেজেন্ট করতে বলছে যে আপনারা কি কি বিষয়গুলো লিখেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো চলুন শিক্ষার্থীরা এই যে ডিরেকশনটি আমাদের এই ডিরেকশনটি কিন্তু অনেক বড় একটি ডিরেকশন ছিল প্রত্যেকটি ডিরেকশন খুব ভালো করে বুঝবেন তাহলে কিন্তু কাজ করা আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আপনারা অনেকে রয়েছেন ভিডিও টেনে টেনে দেখেন সে সকল শিক্ষার্থীরা কিন্তু কোনোভাবেই ক্লাস বুঝবে না পরবর্তীতে আবার কমেন্টে লিখবে যে স্যার এটা আমি বুঝি নাই আমাকে একটু আলাদাভাবে বুঝিয়ে দেন ইট ইস নট পসিবল আরেকটি বিষয় আপনাদের বলে রাখতে চাই আমাদের কিন্তু কন্টিনিউয়াস গ্রুপগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি দ্যাট মিন্স আপনাদের এইট নাইন সিক্স সেভেন এর প্রত্যেকটি আমাদের কিন্তু ব্যাচ রয়েছে সেই ব্যাচে আপনি অংশগ্রহণ করে আপনাদের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আরো ভালো ধারণা নিতে পারবেন তো চলুন আমরা এ পর্যায়ে আমরা দেখে নিই আপনাদের এই কাজগুলো কিভাবে করতে হবে কোন স্টেপে কি লিখতে হবে সেটার একটা নমুনা দেখে নিই আমরা চলে যাচ্ছি অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানে শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের নেচার স্টেপাস ট্রি এর তৃতীয় যে পর্বটি রয়েছে আমাদের আজকে তৃতীয় পর্ব হচ্ছে সেটি হচ্ছে অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান স্টেপ থ্রিতে আপনাদের কিছু লিখতে বলেছিল খেয়াল করেন এই স্টেপ থ্রিটা কিভাবে লিখবেন যাদের কাছে বই আছে বই বের করে নেন আমি আর ওই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করছি না বা কি করতে বলেছে কারণ আমি আলোচনা করি আসলাম এখন এখানে যেভাবে লিখবেন ওয়েন আই ওপেন্ট মাই আইস আফটার ওয়াকিং ইন নেচার প্রকৃতিতে হাঁটার পর যখন চোখ খুললাম তখন আই ফেল্ট আর লাউট অফ থিংস আমি অনেক কিছু অনুভব করলাম দ্য স্কাই ওয়াজ বিগ আকাশটা বড় ছিল দ্য ট্রিস ওয়ার টল অ্যান্ড দেয়ার লিভস মেট আ সফট সাউন্ড এখন যেটি আমরা বলছি বর্ণনাটা এটা কিন্তু আমি একটা কাল্পনিক বর্ণনা করছি কারণ আমি কিন্তু যাইনি বা আমি এর আগে যখন গিয়েছিলাম এরকম জায়গাতে সেই ফিলিংস থেকে মূলত এই বিষয়গুলো লিখেছি আপনি এখান থেকে একটা ধারণা নিতে পারেন বা এটাও ব্যবহার করতে পারেন মোটামুটি বর্ণনাটা এরকমই হবে তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টি বলছি আকাশটা বড় ছিল গাছগুলি লম্বা ছিল এবং তাদের পাতাগুলি মৃদু শব্দ করে আই হার্ড বার্ড স্ক্রিপিং আমি পাখির কিচিন বিচির শব্দ শুনেছিলাম অ্যান্ড দ্য লেক ওয়াটার লুকড লাইক আ ব্লু মিডোর এবং হ্রদের যে জল বা পানি রয়েছে সেটি নীল আয়নার মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল যেটা আপনাদের একটু কিন্তু ক্লু বা হিন্স গুলো দিয়ে দিয়েছিল এই স্টেপ গুলো বর্ণনা করার সময় এখন আসছেন আমরা চার নম্বর স্টেপের যে প্রশ্নগুলো ছিল যেটা আমরা বলে আসলাম যে এখানেই আসছে বিস্তারিত আলোচনা করব খেয়াল করেন চার নম্বরটা যেভাবে আপনি সলভ করতে পারেন ইন আওয়ার গ্রুপস আমাদের দলে উই টক অ্যাবাউট হাউ ন্যাচার মেটাস ফিল আমরা যে প্রকৃতিতে হাঁটলাম এই হাঁটাটা কিভাবে আমাদের অনুভূতিটাকে জাগ্রত করেছে বা আমাদের কি অনুভূতি হয়েছে সে বিষয়টা নিয়ে কথা বলি এবং এখানে লিখার একটা বিষয় ছিল কম্পোজিশন লিখার সেই কম্পোজিশন লেখার আগে আপনাদের পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া ছিল যে এই ধরনের প্রশ্ন
চারপাশের পরিবেশ আপনাকে কেমন অনুভব করেছিল মানে আপনি কেমন অনুভব করেছিলেন সবকিছু দেখার মাধ্যমে আপনাদের চতুর্পাশের যে পরিবেশটি রয়েছে এই বিষয়টি কিন্তু আপনাকে ডিসকাস করতে হচ্ছে এই জন্য আমি লিখেছি ডিসকাশন রেজাল্ট আলোচনা হচ্ছে ফলাফলটি সে ফলাফলটি এরকম হতে পারে সবাই মিলে একমত হতে পারেন একজনের ভিন্ন মত হতে পারে দ্য বিগ স্কাই অ্যান্ড টল ট্রিস মেড আস ফিল পিসফুল অ্যান্ড স্মল এই বড় আকাশ এবং লম্বা গাছ আমাদের শান্ত এবং ছোট অনুভব করে বা আমরা বড় আকাশের কাছ থেকে উদারত শিখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসগুলো আপনি কিন্তু এখানে সেট আপ করতে পারেন এবং আমাদের যে টল ট্রিগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা শান্তভাবে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেরকম একটি দৃশ্য বর্ণনা করতে পারেন এবং ছোট অনুভব করতে পারেন যে আমরা অনেক ছোট যারা নিজেকে ছোট ভাবে তারা কিন্তু আসলেই অনেক ভালো এবং বড় মাপের মানুষ হয় ইট ওয়াজ লাইক উই ডিডেন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট নর্মাল স্টাফ এরপরে যে বিষয়টি আমরা দেখছি বা আলোচনার একটা সর্বমূল নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এটা এমন ছিল যে আমাদের স্বাভাবিক জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না নর্মালি আমরা কোনো কিছু বিষয়ে খুব অরি হয়ে যাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে যাই আমরা এই প্রকৃতিতে যখন হেঁটেছি তখন আমরা এই জিনিসটি শিখেছি এখান থেকে বা অনুভব করতে পেরেছি যে নর্মাল কোনো বিষয়ে বা স্বাভাবিক কোনো বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই ঠিক এভাবে আপনি আলোচনা করতে পারেন বা আপনাদের আলোচনা যদি আরো ভালো ভালো লজিক উঠে আসে দৃশ্যপট উঠে আসে সেটাও কিন্তু আপনি করতে পারবেন বা লিখতে পারবেন দুই নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করেন যেটি ছিল ডিডি ঠিভোক এনি স্পেসিফিক ইমোশনস অর ম্যামডিস এটি কি কোনো নির্দিষ্ট আবেগ বা স্থিতি জাগিয়েছিল এখন আসেন ওই প্রকৃতির কোলে যখন আপনি গেলেন তখন আপনার মনে নির্দিষ্ট কোনো আবেগ অনুভূতি বা স্মৃতি কি দাঁড়িয়েছিল আপনি যেভাবে অ্যান্সারটি লিখতে পারেন আপনি আপনার রিয়েলিস্টিক লিখবেন আমি আপনাদের জন্য যেটা একটু গুছিয়ে রেখেছি যেভাবে লিখতে পারেন নেচার মেটার ফিল হ্যাপি প্রকৃতি আমাদের আনন্দিত করেছিল স্পেশালি ওয়েন উই স প্রিটি ফ্লাওয়ার্স বিশেষ করে যখন আমরা সুন্দর ফুল দেখেছিলাম স্পেলিং দ্য ড্রাউট অলসো রিমাইন্ডেড আজ অ প্লেইং আউটসাইড ওয়েন উই ওয়ের কিডস এখন যে বিষয়টি আমরা বলার চেষ্টা করছি ময়লার গন্ধ তার মানে পার্কে গিয়ে কিন্তু আপনি একটা ময়লার গন্ধ পেয়েছিলেন ময়লার গন্ধ আমাদের ছোটবেলায় বাইরে খেলার কথা মনে করিয়ে দেয় যখন আমরা ছোটবেলায় বাইরে খেলতে যেতাম তখন আমাদের শরীর কিন্তু বিভিন্ন ভাবে ঘেমে অথবা কাদা মাটির লেগে দুর্গন্ধ হতো সেরকম একটি গন্ধের কথা কিন্তু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আপনাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে সেটা আপনাদের চিন্তা চেতনা অনুভূতি টেস্ট স্মেল এগুলোর উপরে নির্ণয় করবে বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপরে সেটি নির্ণয় করবে এরপরে আসেন তিন নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে আমাদের ওয়ার দেয়ার এনি মোমেন্টস ডিউরিং দ্য ওয়াক ওয়াইন ইউ ফেল্ট আই স্ট্রং কানেকশন টু নেচার ডিসক্রাইব দোস মোমেন্টস বলছে হাঁটার সময় এমন কোনো মুহূর্ত ছিল যখন তুমি প্রকৃতির সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ অনুভব করেছিলে বা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলে সেই মুহূর্তগুলোর বর্ণনা দাও ঠিক যেভাবে বর্ণনাটি লিখবেন এই বর্ণনাগুলো অনেক বড় করে লিখা যায় বা আলোচনা করা যায় বাট আমি এখানে আপনাদের খুব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি শিক্ষার্থীরা দ্য বেস্ট পার্ট ওয়াজ সবচেয়ে ভালো যে অংশটি ছিল ওয়েন্ট উইজ সাইড বাই দ্য লেক যখন আমরা হ্রদের পাশে বসেছিলাম দ্য সাউন্ড অব দ্য ওয়াটার পানির শব্দ এন্ট্রিজ তাহলে পানি এবং গাছের শব্দ মেড আস ফিল কানেক্টেড লাইক নেচার ওয়াজ শেয়ারিং ইটস সিক্রেট উইথ আস তাহলে পানি এবং গাছের শব্দ আমাদের এমন ভাবে সংযুক্ত করেছে যেন প্রকৃতি আমাদের সাথে তার গোপনীয়তা ভাগ করে নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা খুব ভালো থিঙ্কার বা ডিপ থিঙ্কার হলে কিন্তু আপনি এই বিষয়গুলো অবজার্ভ করতে পারবেন যে প্রকৃতির একটা শব্দ রয়েছে বা সাউন্ড রয়েছে সেই সাউন্ড কিরকম হতে পারে হাসি কান্না দুঃখ বিরহ বেতনা যদি আপনি নদীর পারে যান নদীর পারে আমরা নর্মালি কি ধরি বাতাসের শস্য শব্দ হচ্ছে যদি আমি এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করি যে নদীর পারে যে শস্য শব্দটি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে শত শত বছরের মানুষের ঘরবাড়ি নদীতে বেরিয়ে যাওয়ার যে আর্তনাদ সেই শব্দটি হয়তো প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে জাস্ট এটা আমার একটা থিঙ্কিং আপনি এইভাবেও চিন্তা করতে পারেন তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলো আমরা যেভাবে লিখলাম সেটি হচ্ছে দ্য সাউন্ড অব দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ট্রিস গাছ এবং পানির যে শব্দ মেটাস ফিল কানেক্টেড লাইক নেচার ওয়াজ শেয়ারিং ইটস সিক্রেট উইথ আস যে তার এমনভাবে আমাদের সাথে সংযুক্ত করেছে যেন প্রকৃতি আমাদের সাথে তাদের গোপনীয় কোনো বিষয় ভাগ করে নিচ্ছে এরপরে আসেন চার নম্বর প্রশ্নটি নিয়ে আমরা কাজ করব হাউ ডিড ইউ থিঙ্ক স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েলবিং অ্যান্ড পার্সপেকটিভ অন লাইফ তাহলে কিভাবে প্রকৃতিতে সময় কাটানো আমাদের মঙ্গল এবং জীবনের দৃষ্টিকোণকে প্রবাহিত করতে পারে বলে তুমি মনে করো বা মনে করেন আপনারা কিভাবে যে নেচার আমাদের জীবনে কিভাবে মঙ্গল এবং জীবনের দৃষ্টি 
শিবভঙ্গের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে তুমি মনে করো তাহলে আমরা যেভাবে লেখার চেষ্টা করেছি বিং ইন নেচার হেল্প আস রিল্যাক্স অ্যান্ড থিঙ্ক প্রকৃতিতে থাকা আমাদের শিথিল করে বা আরামদায়ক করে অ্যান্ড থিঙ্ক আমাদের চিন্তা করতে সাহায্য করেছিল ইট মেড আস ফিল ব্যালেন্সড অ্যান্ড হ্যাপি এটি আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুখীবোধ করেছে উই অল এগ্রিড দ্যাট আমরা সবাই একমত বা সম্মত হয়েছি যে স্পেন্ডিং টাইম আউটসাইড ইজ গুড ফর হাউ উই ফিল অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট লাইফ তাহলে এখানে যে বিষয়টি আমরা বলার চেষ্টা করছি যে আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে বাইরের সময় কাটানো আমাদের জীবন সম্পর্কে কিভাবে অনুভব করি চিন্তা করি তার জন্য খুবই ভালো যে আমরা আমাদের লাইফ স্টাইল বা আমাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে আমরা কিভাবে চিন্তা করি আমরা যদি বাইরে এই কাজগুলো করে থাকি বা প্রকৃতির কোলে ঘুরতে যাই ন্যাচারের কাছে ঘুরতে যাই তখন কিন্তু আমরা আমাদেরকে নিজেকে কিছুটা হলো যাচ করতে পারি এরকম একটি কানেকশন আমরা জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটি আলোচনায় কিন্তু একটু ডিপ হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী হয়তো লিখবেন যে আপনাদের এই ক্লাসটি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আসলে যাওয়ার কিছু নেই যাদের প্রথমবার বুঝতে অসুবিধা হয় পরবর্তীতে আরো কয়েকবার দেখবেন তাহলে মনে রাখার মতো একটি প্রকৃতিতে হাঁটা এই শিরোনামে এখন আমরা ফাইনালি একটা ডিসকাশন করার পরে এইভাবে একটা রচনা আমরা লিখে ফেলব আওয়ার নেচার ওয়াক ওয়াচ আ পিসফুল স্কেপ ইন টু দা বিউটি অব দা আউটডোর আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি প্রকৃতিতে আমাদের পদচারণা বা ঘোরাফেরা ছিল বাইরের সৌন্দর্য একটি শান্তিপূর্ণ রেহাই মানে নিজেকে হারিয়ে ফেলা প্রকৃতির কাছে গিয়ে আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন ঠিক সেরকম একটি সেন্স আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি দা ওপেন স্কাই খোলা আকাশ থল ট্রিজ উঁচু গাছপালা অ্যান্ড দা সুথিং সাউন্ড অব নেচার ক্রিয়েট আ সিরিন অ্যাটমসফিয়ার তাহলে আমরা যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করছি খোলা আকাশ উঁচু গাছপালা আর প্রকৃতি স্নিগ্ধ শব্দ এক নির্মল পরিবেশ তৈরি করেছিল যে কোনো কিছু কম্পোজিশন বা যে কোনো বিষয় লিখার সময় কিন্তু শুরুতে আপনাকে একটা ভূমিকায় লিখতে হয় আমরা সেভাবে লিখলাম এর পরবর্তীতে আসেন গ্রুপে যে আলোচনাগুলো করেছিলেন সেটাই সংক্ষেপে কিভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি ইন আওয়ার গ্রুপ ডিসকাশন আমাদের দলীয় আলোচনায় উই শেয়ার্ড হাউ দ্য সারাউন্ডিং মেড আস ফেল আমাদের আশপাশের পরিবেশ আমরা কেমন অনুভব করেছি তা ভাগাভাগিও আমরা করেছি এই পর্যায়ে আপনি পরবর্তীতে পয়েন্ট আকারে সুন্দর করে লিখতে পারেন ফুল ফিলিং শান্তিপূর্ণ অনুভূতি আমাদের শান্তির অনুভূতি দিয়েছে আমাদের ব্যস্ত জীবন থেকে বিরতি দিয়েছে ঠিক এভাবে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি বা আপনাদের ফিলিংস টা যেরকম হবে ঠিক সেভাবে লিখবেন এর পরবর্তীতে আসেন জয়ফুল মোমেন্ট আনন্দময় মুহূর্ত ডিসকোভারিং ভাইব্রান্ট ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড স্মেলিং দ্য সয়েল ব্রড ব্যাক হ্যাপি মেমরিজ ফ্রম আওয়ার চাইল্ডহুড প্রাণবন্ত ফুলের সুগন্ধ বা সুঘ্রাণ এবং মাটির গন্ধ আমাদের শৈশবের সুখী স্মৃতি এড়িয়ে এনেছে শৈশবে আমাদের প্রত্যেকেরই কি সুখকর কিছু স্মৃতি রয়েছে সেই স্মৃতিতে আপনি ফিরে গিয়েছেন এই যে ফুলের গন্ধে এবং মাটির গন্ধে মাটির গন্ধ কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয় বৃষ্টি হলে এক রকম বৃষ্টি না হলে আরেক রকম প্রত্যেকটি মুহূর্তে কিন্তু মাটির গন্ধ ভিন্নতা আসে যেটা একটু যদি শিক্ষার্থীরা গভীরে গিয়ে চিন্তা করেন আপনি অনেক কিছু এই একটি লাইন থেকেই শিখতে পারবেন এরপরে আসেন কানেকশন বাই দা লেক হ্রদের সাথে সংযোগ সিটিং বাই দ্য লেক যেটা আপনাদের উদ্দীপকে বলেছিল যে এরকম এরকম চিন্তা করেন সিটিং বাই দ্য লেক হ্রদের ধারে বসে দা রিদমিক সাউন্ড অব ওয়াটার পানির যে ছন্দময় শব্দ অ্যান্ড ডিফারেন্ট ট্রিস মেড আস ফিল ডিপলি কানেক্টেড টু নেচার এবং বিভিন্ন গাছ আমাদের প্রকৃতির সাথে গভীর ভাবে সংযুক্ত অনুভব করে বা আমরা এগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে সুন্দর একটা সংযোগ অনুভব করেছি এরপরে সর্বশেষে আপনি কনক্লুজনে যেভাবে লিখতে পারেন ইন কনক্লুজন উপসংহারে আওয়ার নেচার ওয়াক হাইলাইটেড দ্য পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অব স্পেন্ডিং টাইম আউটডোরস আপনাদের কিন্তু এই বিষয়টা জানতে চেয়েছিল যে কিরকম ইম্প্যাক্ট ফেলছে আপনাদের উপরে সেই জন্য আমরা লিখেছি আমাদের প্রকৃতিতে হাঁটা এখানে হচ্ছে আপনাদের তয় কেড়েতে হবে একটা শিক্ষার্থীরা এইভাবে দিয়ে দিবেন আপনারা খেয়াল করেন আমাদের প্রকৃতিতে হাঁটা বাইরের সময় কাটানোর ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরে এই যে প্রকৃতিতে আমরা 
হেঁটেছিলাম এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটি ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরে ইটস নট জাস্ট ব্রেক এটা শুধু একটি বিরতি নয় ইটস আ রিভাইভড এক্সপেরিয়েন্স এটা একটি পুনরুজ্জীবিত অভিজ্ঞতা দ্যাট যা ব্রিংস পিপল টুগেদার অ্যান্ড প্রমোটস ওয়েল বিং যা মানুষকে একত্রিত করে এবং সুস্থতার প্রচার করে সো উই ক্যান সে দ্যাট আমরা বলতে পারি যে নেচার ইজ পাওয়ারফুল প্রকৃতি শক্তিশালী অ্যান্ড চেঞ্জেস আওয়ার মেন্টালিটি ইন আ স্পেশাল ওয়ে এবং বিশেষ উপায়ে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীরা আমরা ঠিক এভাবেই আলোচনা করেছি কারণ প্রকৃতির কোলে যখন যাবেন খেয়াল করবেন প্রকৃতি কিন্তু আপনার উপর একটা প্রভাব ফেলবে আপনি কিন্তু অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবেন আপনাদের মন মানসিকতা হয় ভালোর দিকে যাবে নাই খারাপের দিকে যাবে এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সবসময় মানুষ কিন্তু ভালোর দিকেই যায় যখন কোনো জায়গায় ভ্রমণে যায় বেড়াতে যায় ঘুরতে যায় তাদের মন মানসিকতা কিন্তু অনেক ভালো হয় অন্যদের তুলনায় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের এই ব্যতিক্রম একটি ক্লাসের আলোচনা এই ক্লাসটি আসলেই ব্যতিক্রম বলছি কারণ এখানে আলোচনা করার মতো তেমন কিছুই নেই আবার আমরা যখন এখন আলোচনা করলাম আপনারা যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এখানে অনেক কিছু শেখার চিন্তা করার ভাবনার বিভিন্ন দিক দিয়ে আপনাদের চিন্তা ভাবনার কিন্তু একটা সুন্দর উদয় ঘটেছে বা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা আপনার বাস্তব জীবনে আপনার মনের যে চোখ আছে সেই চোখকে উদয় করে দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীরা যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন এবং যারা নতুন দেখেছেন আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে এখনো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করা মাত্র আপনি পেয়ে যান সবার আগে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ